Buongiorno a tutti ragazzi, oggi siamo qua in questo nuovo video a bordo di una macchina importante, nonché il mio mezzo, ossia un BMW Serie 1 Coupé, quindi di quelli vecchi, 125i, 3000 aspirato, 6 cilindri, rigorosamente manuale. Dato che è da quasi un anno che ce l'ho e non avevo mai portato nessun video, avevo messo solo qualche foto su Instagram, ho deciso di iniziare a portare più video in macchina e questo qua quindi sarà il primo è la mia seconda macchina questa prima avevo un altro serie 1 di quelli più nuovi è diesel, quello da mio patentato appena finito l'anno ho deciso di prendere questa e diciamo che mi trovo da dio è una macchina spettacolare un motore che ti fa divertire in ogni momento L'unica pecca è che quando schiacci consuma come non so cosa. Come vi ho detto prima è un 3000 aspirato 6 cilindri in linea, i vecchi BMW, ha 220 cavalli ed è veramente una bomba divertentissima e rispetto ai BMW molto più recenti di oggi l'ho scelta perché secondo me ha lo spirito vero sportivo di BMW mentre appunto rispetto a quelli di adesso che sono molto più confortevoli e per fare viaggi questa ci si diverte il doppio Da quando l'ho presa gli ho fatto varie modifiche come ad esempio tutto l'allestimento M, paraurti anteriore, posteriore, specchietti, tutte le varie cose in carbonio all'interno, tappetini, l'uscita 4 e cosa molto importante le gomme. Ho montato neanche da molto queste Pilot Sport 4 della Michelin e sono veramente una bomba. Con una macchina così posteriore avere delle gomme buone è importantissimo, migliora notevolmente il piacere di guida. La prossima modifica che andremo a fare è un upgrade dai freni perché sono veramente imbarazzanti. Non so come abbiano fatto uscire una macchina del genere con un impianto infrenante così. E inoltre andremo anche a fare un minimo di assetto, andremo a cercare qualcosa per un utilizzo più che altro stradale. Quindi prossimamente poi vi porterò altri video inerenti alle modifiche, anzi mi piacerebbe appunto ogni modifica che andrò a fare portare qualche contenuto, spero che sia di vostro interesse. Inoltre poi metterò magari qualche video se siete interessati sul perché ho scelto questa macchina rispetto ad altre, sui vari costi e su dove trovarla più che altro perché è abbastanza introvabile questa macchina qua in Italia, infatti io sono stato veramente fortunato. E poi mi piacerebbe portare anche qualche video di qualche pistata. Sono già andato a fare due turni a Monza prima del virus e devo dire che è stato veramente una bomba. Il problema appunto è la questione dei freni perché per il resto la macchina si è comportata veramente bene. Quindi mi piacerebbe anche portare qualche video sulle varie piste che ci sono qua in zona. Oggi siamo venuti qua in quel di Bergamo, al passo San Marco, dove ci sono molte curve e dove questa macchina si può sfruttare veramente a pieno. L'aspirato è un po' particolare come motore, va capito e bisogna imparare ad usarlo. 
è una volta che comunque ci si prende la mano quindi si tiene sempre su di giri credo che sia una goduria assoluta portarlo a 7000 giri così poi scalare, fare le doppiette non c'è paragone con nessun'altra macchina sono in tanti quelli che Purtroppo, ahimè, disprezzano l'aspirato e secondo me non capiscono niente di macchine Perché... Sì, è vero, non ti dà l'impressione magari che vada, che spinga, che ti tia la botta come il turbo Ma appunto, come vi ho detto, come piacere di guida, secondo me non c'è assolutamente paragone E comunque, una volta che hai un aspirato, comunque con una certa potenza e questa ragazzi credo che sia una di quelle più base perché comunque 220 cavalli su 6 cilindri non sono pochi ma non sono neanche tantissimi è una, una buona base e appunto comunque non è che vadano piano anzi tutt'altro Minghia, ci sono i lavori in corso Adesso ci asfaltano la macchina Un'altra pecca di questa macchina che odio assolutamente Oltre ai freni E vabbè, l'assetto come vi ho detto Ma più che altro perché comunque la macchina Ha una decina di anni quindi è un po' scarica E comunque tiene da Dio Avendo un buon telaio E avendo messo queste gomme L'altra cosa sono questi sedili che fanno schifo, ok? Anzi non fanno schifo, di più. Fanno schifo perché non fanno schifo, cioè a me fanno schifo perché non contengo niente. Infatti sono comodi, sì, puoi starci seduto quanto vuoi che non ti stanchi. Rispetto al mio BMW vecchio che erano quelli in Alcantara dell'M Sport che si gonfiavano e tutto e... Dopo un po' magari sui lunghi viaggi diventavano un pochino scomodi Però almeno quando sollecitavi un po' la macchina Riuscivi a starci dentro Con questi continui a sballottare in giro Difatti è un'altra cosa che vorrei cambiare il prima possibile Altrimenti un giorno di questi esco fuori dal vetro Dovreste vedere la faccia della gente quando passo di fianco e faccio qualche apertura. Pazzesca ragazzi, pazzesca. E poi è pazzesca anche quando si accende la spia della riserva come in questo momento. Bene ragazzi, il video si conclude qua oggi, spero che vi sia piaciuto, io mi sono divertito come un matto, quindi non vedo l'ora di portare altri video, altri contenuti inerenti... Che bordello che fa... Quindi non vedo l'ora di portare altri video e altri contenuti con la macchina, o magari ne provo anche altre di altri miei amici, un po' di macchine carine, poi ho in mente appunto qualche altro progetto e che vi farò sapere. Io comunque spero che vi sia piaciuto, lasciate un commento e per qualsiasi domanda seguitemi su Instagram che rispondo a tutti quanti, se avete qualche curiosità mi mandate un messaggio lì e noi ci vediamo ad un prossimo video.